。罗家堡的事情大家都知道了，雪英、胡杨波、于静秋、孔幽月，四个人不惧危险，找到了恶魔的踪迹，还摧毁了魔族的分坛。大家要向他们看齐，尤其是东国雪英，在危险面前不忘保护他人，受了伤还坚持修行。我希望你们以他这种精神为榜样，你们肩负的是守护下族的重任。一刻都不能松懈。是是，院长。雪英，你以后肯定会成为超凡的。我呢，我找不到超凡的媳妇，我找你一个超凡做兄弟也不错吧？别取笑我了。不行，必须得挫挫东伯雪英的锐气。她现在有伤在身，肯定打不过我。哎呀，说了这么半天啊，我倒想看看这大英雄到底有多厉害。各位，不如我们一起跟东伯雪英切磋切磋，一起提升进步，大家说好不好？好啊，好啊，好啊！雪英的伤害没有痊愈，功力还在恢复，此时不宜再动机切磋。就是，人家还没恢复好，你就想鄙视，出的什么馊主意？哎呦！这大英雄这么弱不禁风啊！这样吧，东伯雪英，你说句话，你要是说不敢打或者打不了，那我们就不针对你，好不好？雪英哥哥，你别理他，凭什么他说比就比，他想领教就领教，你别上当。斯伯荣，你要真的那么想切磋的话，不如先跟我切磋一下。我不欺负女孩子啊，谁欺负谁还不一定。你想切磋，我跟你来。但我要告诉你，我不是什么大英雄，我的修为也差得很厉害。但我也想向你讨教讨教。你们看，这东伯雪英卢家堡之战之后，可是银月级了，那不得好好领教领教啊？既然这样，那就来吧。来。这么好的机会，你们谁先来啊？苏伯荣，你有完没完啊？你提前跟雪英打的，你怎么不打？你打不打？不打少废话。我当然是不打了，我打不过雪英，我承认啊。而且我有雪英这样的好哥们儿，没人敢欺负我。你有吗？濮阳波，你就是个缩头乌龟。你不要废话了，你打还是不打？莫卓，啊。你上，对对对对对对,对，打呀！别走，别走，站那儿，站那儿，别别别，别怕呀！哎，他，他，他，他，他，他干嘛呢？那我先来，雪英哥，请指教。孔浩，你发什么疯啊？姐，雪英武功高强，我想跟她切磋一下，学习学习吧。对啊，学习啊，学习啊，学习啊，学习一下嘛。有病，你放心吧。雪英不会输的，挨打的不是你弟啊！你更放心吧，雪英不会伤到孔浩的啊！你别误伤自己就行了。没关系，孔浩，来吧。
动作，打死不容。上啊，说你啊！刚才谁说的呀？别啰嗦了，赶紧上！你可以的，加油！你可以的啊，加油！你别过来，不如你没事吧？童波雪英，你什么意思？我只是提议切磋切磋，你为什么要下这么重的手？怎么回事？刚才我明明已经收手了。我感觉五脏六腑都震裂了。我承认你厉害，行了吧？你为什么要拿我开裂？东伯雪英，不过是切磋一下。至于下这么狠的手，对不起，我不是故意的，可能我也没控制住体内的斗气。一个连自己力量都控制不住、滥伤无辜的人，跟魔族有什么区别？真正的高手应该收放自如，怎么可能连自己的斗气都控制不住？司徒侯，那雪英肯定不是故意打伤司伯荣的吗？谁知道他是不是装的？既然如此，司伯荣学艺不精。就由我替他向你讨教一番。对不起，司徒侯，我怕我再控制不住斗气，伤了你们。好大的口气、啊！今天我若不打败你，日后你便要欺负到我头上了。适可而止吧，今天就到这儿。玄哥，你没事吧？司徒侯，大家都是同门，切磋而已。你为什么下这么重的手打伤雪英？他刚才打伤我弟弟的时候，你们怎么什么都不说？你还是先关心一下你表弟的伤情吧。如果再打下去，我看他的伤恐怕要更加严重了。刚才不是说五脏六腑都要碎了吗？司伯荣。我看你刚刚明明捂的是左胸口，怎么这会儿变成右边了？是吗？真是我右边也疼的要命，我哪儿都疼。哥，我好难受，我先回去休息会儿。是不是对你有些敌意？毕竟我打伤了司伯荣，所以他对我有敌意，我能理解。你不会真以为司伯荣被你打伤了吧？我看他十有八九就是装的。可是我确实出手将他打倒在地。别想这些了，你先安好自己的身体吧。雪英哥哥，这个灵草汤你快趁热喝了吧。那个司徒红啊，真的是可恶。说是切磋一下，还把你打伤了，你真不应该手下留情的。这个灵草汤啊，非常管用的。哎，我忘记放盐了，你先拿着，我去拿盐啊。幽月，雪英，药给你拿来了。院长说这个药稳定气血，一个时辰服用一次。谢谢。又有大补汤啊，你也喝不了，我帮你代劳了啊。我我没喝这个汤，不是我喝的，刚才雪英喝的，雪英你喝的是吧？哼，我
，证据都在这挂着呢，你还说不是你喝的，你还狡辩你！哎，不是，别别别别！王五林草汤，我的要喝，刚才学的喝不了。王五林草汤。如果这药对你身体好，你就应该喝的。这药我真的喝不了，因为里面有鹿角胶，我喝不了那东西。哦，原来是不能喝，而不是不想喝。我就是不想喝，我只想喝你做给我听。小秋，我们去抓鱼吧。嗯、哎，别别别别别别，疼疼疼，永远真的很疼。死婆杨波，你现在就给我做一份一模一样的灵草汤，不然我饶不了你。哎呀，永远，你听我解释，那真的是雪英让我喝的，不是我要喝的。他喝不了灵草汤，说是小时候补大了。他现在体内斗气旺盛，像火苗一样往外窜，怎么还能喝这种东西？火上浇油吗？嗯，你说的都是真的。真的，真的，我指天发誓，我怎么可能骗你呢？嗯，既然雪莹哥哥喝不了大补的东西，那要不我给他做点清淡的，嗯，清火白粥、蔬菜汤。或者我再给他蒸一个鸡蛋羹。对对对，幽月，要不我说你别忙活了。现在大家都很关心雪英呢。你看，不成主和院长给他送了原石，让他恢复斗气。呃，静秋还给他专门做了补身体的补汤。他能有几个肚子呀？能吃那么多东西吗？于静秋给雪英哥哥送的补汤，他全都喝了。喝了，都喝了好几天了。所以啊，你就放心吧，雪英不会有事的啊。他喝了静秋给的汤，却把我的汤给别人了